কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী অর্থনৈতিক নীতি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বেসরকারীকরণ করা শ্রম আইন স্থগিত ও সংশোধন করে শ্রমিকদের অধিকার কর্ম করা লকডাউনের সময় শ্রমিকদের বেতন সহ অন্যান্য দাবিতে ডেপুটেশন ও প্রতিবাদ দিবস পালন করা হলো বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসে সিটু কৃষক ও ক্ষেত মজুর সংগঠন ও অন্যান্য গণ সংগঠনের উদ্যোগে ভিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয় উপস্থিত ছিলেন ইন্দ্রানী মুখার্জি আব্দুর রব অসীম দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ওরা জানে হিন্দু মুসলমান শ্মশানের কবস্থান আর আমাদের হচ্ছে মতাদর্শ রাজনীতি সংগ্রাম আর সংগঠন এই চারটে হাতিয়ার আর অনেক হাতিয়ার হচ্ছে শ্মশান কবস্থান হিন্দু মুসলমান আমাদের চারটে হাতিয়ার দিয়ে মতাদর্শ দিয়ে রাজনীতি দিয়ে সংগঠন দিয়ে আমরা এই ফ্যাসির শক্তিকে রুখে দিতে পারি গোটা পশ্চিম বাংলায় আমরা মনে করি না শুধু মোদীকে পরিবর্তন করলেই মমতা ব্যানার্জিকে পরিবর্তন করলেই মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হবে আমরা মনে করি নীতির পরিবর্তন করতে হবে করোনায় আক্রান্ত গোটা ভারতবর্ষ গোটা বিশ্ব মানবতার সংকট এক কোটির বেশি মানুষ আক্রান্ত ছ লাখের বেশি মানুষ এই ভারতবর্ষে আক্রান্ত উনিশ হাজারের বেশি মানুষ পশ্চিমবাংলায় আক্রান্ত পুলিশ ভূমিকা পালন করছে ডাক্তার নার্স সামনে থেকে লড়াই করছে তাদেরকে কুণ্ডেই জানাচ্ছি গানের মা ত্যাগ করে তারা করছেন কিন্তু অগণিত কৃষক খেত মজুর তারাও গানের মায়া ত্যাগ করে ফসল ফলাচ্ছে সেই ফসল আপনাদের মুখে তুলে দিচ্ছে আপনারা সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করছেন কুণ্ডেশ জানাই কৃষক এবং খেত মজুদের কুণ্ডেশ জানাই যারা আমার বক্তব্য শুনছেন সরকারি কর্মচারীরা যারা প্রাণের ঝুঁকি ত্যাগ করে কাজ করছেন গরিব মানুষের স্বার্থে অন্তত একটা অংশ যারা কাজ করছেন তারাও আজকে যোদ্ধা করোনার বিরুদ্ধে তারা যোদ্ধা আমরা বলছি হিরাস থানার ওসিও তাকেও হচ্ছে এই ডেভেলপমেন্টের যে কাজ তাকেও পার্ট অ্যান্ড পার্সেল তিনি তিনি একটা অংশীদার তাহলে তিনিও দেখান কাজে দুর্নীতি যদি হয় শুধু আইন শৃঙ্খলা দেখা আমার মনে হয় শুধু হিরাস থানার ওসি সাহেবের কাজ নয় ওসি সাহেব যদি পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অব দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হন তাহলে বিডি অফিসের কেউ দুর্নীতি করছেন কিনা কোন দল দুর্নীতি করছে কিনা সরকারি কাজে সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইরাস থানার ওসিকেও ভূমিকা পালন করতে হবে এই দাবি আমরা এখানে তুলছি যে আপনিও উন্নয়নের অংশীদার আপনি করোনার যোদ্ধা করোনার মোকাবেলা করছেন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পুলিশের যারা ছোট বাবু বড় বাবু আছেন তারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে কাজ করছেন আর কিছু লোক দুর্নীতি করে লুটে পুটে জনগণের টাকা খাবে সেটা সহ্য করা যায় না এই বিরুদ্ধে আপনারা আমরা সবাই একসঙ্গে লড়াই করতে চাই আমরা যারা দুর্নীতি করছে তাদের চিহ্নিত করে আপনাদের কাছে দেব আইন নিজের হাতে নেব না সেই চিহ্নিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আপনারা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন আপনারা জানেন মমতা ব্যানার্জি কোথায় কোথায় বলছেন বাংলাকে তিনি ভালোবাসেন পশ্চিম বাংলাকে তিনি ভালোবাসতে পারেন কারণ বাংলায় তিনি জন্মেছেন আমরা ভারতবর্ষে জন্মেছি পশ্চিম বাংলায় জন্মেছি আমরাও ভালোবাসি কিন্তু বাংলার জনগণ কি মমতা ব্যানার্জিকে ভালোবাসেন বাংলার জনগণের উপর কি বিশ্বাস আছে যা যদি থাকত তাহলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে চৌত্রিশ পার্সেন্ট আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করতেন না আমরা মনে করি না জাত পাত বিভেদ এনে পশ্চিম বাংলায় শান্তি আনা যাবে বিজেপি যেটা করছে আপনারা জানেন পলাশির যুদ্ধ সতেরোশো সাতান্ন সালে মীর মদন আর মোহনলাল একসঙ্গে যুদ্ধ করেছিল দেশভক্ত সন্তান তারা কিন্তু সেই সময় বেইমানিও করেছিল মির্জা ফোর জগৎ শেঠ ভূমি চান্দ্রা সুতরাং এই বাংলার বাটিতে যেমন দেশভক্ত সন্তান জন্মায় বাংলার মাটিতে তেমনি বেইমানও জন্মায় 
সেই বেইমানদের বিরুদ্ধে আমরা পার্টি আমাদের কৃষক সভা আমাদের গণসংগঠন ঐক্যবদ্ধ লড়াই দীর্ঘদিন ধরে করছে আগামী দিনে লড়াই সংগ্রাম করবে আর যদি পশ্চিম বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় কারণ আপনারা জানেন রাজ্যপাল নিজে গভর্নরের সঙ্গে টুইট করছেন প্রতিদিন পশ্চিম বাংলা আইন শৃঙ্খলা নেই গরিব যে পঞ্চায়েত আমরা কায়েম করেছিলাম আটাত্তর সালে সেই পঞ্চায়েতে যেতেন গরিব মানুষ তাদের পদচারণা ছিল বর্গধর পাট্টাধারের পদচারণা ছিল আর আজকের পঞ্চায়েতে কারা যাচ্ছেন হচ্ছে বড় বড় মোটর সাইকেল বড় বড় জমির মালিক তাদের পঞ্চায়েত গরিবের স্থান নেই এই পঞ্চায়েতে এ পঞ্চায়েত নব্য ধনীদের পঞ্চায়েত এই নব্য ধনীদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলিনি সেই জন্যে যদি পশ্চিম বাংলায় গণতন্ত্র আনতে হয় যদি পশ্চিম বাংলায় গরিব খেটে খাওয়া মধ্যবিত্ত মানুষের শাসনকে শান্তি দিতে হয় তাহলে ভূতে ভূতে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে হবে বিজেপিকে পরাজিত করতে হবে যারা গোটা ভারতবর্ষকে খণ্ড বিখণ্ড করতে চাইছে যারা আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোকে বিক্রি করে দিচ্ছে যারা এক চেটিয়া পুঁজিপতি যারা এখানে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে একেবারে কর্পোরেটদের হাতে আমাদের কৃষিক্ষেত্রকে তুলে দিতে চাইছে বারোটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এটা কর্পোরেটরা উৎপাদন করবে তারাই জিনিস বিক্রি করবে দাম ঠিক করবে আর সেই বিরাষ্ট্রীয়করণের পর কোন জিনিসটা বাইরে রপ্তানি করবে কিভাবে কর্মসংস্থান হবে কতগুলো মজুরি পাবে সেসব হচ্ছে যে তারা ঠিক করবে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যদি আমাদের করতে হয় তাহলে বিপুল সংখ্যক মানুষকে বুঝে বুঝে সংগঠিত করতে হবে আপনারা সবাই বাঁকুড়া থেকে আব্দুল হায়ের রিপোর্ট